உரம் புதுசாக அவங்க வாங்கியிருக்கோம் அது ரொம்ப ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்குது அரிசிலாம் புடைச்சோம்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அரிசிலாம் கீழே கொட்டுது அதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த பேப்பரெல்லாம் பழைய வேஸ்ட் பேப்பரெல்லாம் பிரித்து கட் பண்ணி ஊற வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி இருக்கு ஓட்ட ஓட்டையா இருக்கு பாத்தீங்களா இதை வந்து என்ன செய்ய போறோம்னா நியூஸ் பேப்பரு நியூஸ் பேப்பர் பழைய பேப்பர் எதுவா இருந்தாலும் ஏ ஃபோர் ஷீட்டு எது வேஸ்ட் பேப்பர் இருக்கோ அதை ஃபுல்லா என்ன பண்ணணும் பொடியா கொஞ்சம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி ஊற வைக்கணும் இது கூட கொஞ்சம் வெந்தயம் போடணும் பாத்தீங்கன்னா வெந்தயம் இல்லை இவ்வளோ வெந்தயம் போடணும் அந்த கொலக்குழப்பு வரும் அதுக்கு அதுக்காக இது என்ன இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியை வச்சு ஊற வைக்க போகிறோம் பேப்பரும் வெந்தயம் மட்டும் நல்லா தண்ணியில் முக்கி ஊற வச்சு இப்போ காலையில் ஊற வச்சுருக்கேன் எப்படி ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் கூட ஊறலாம் நல்லா போத போதுன்னு ஊறுனதுக்கப்புறம் அரைக்கலாம் ஊறட்டும் அப்புறம் பார்ப்போம் அரைச்சி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பரு வெந்தயம் ரெண்டையும் ஊற வச்சு அரைச்சி அதோட கொஞ்சம் மஞ்சள் தடவிருக்கேன் மஞ்சள் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் வெள்ளையாக இல்லாமல் கொஞ்சம் மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அப்படியே கேப் இல்லாமல் முழுவணும் இதை பார்த்தீங்கன்னா முறை விற்றுட்டு வரவங்களே இதை வந்து இந்த பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா முறமே விற்கிறது இல்லை யாரும் தெருவில் விற்றுட்டு வர்றது இல்லை இப்போலாம் அதனால் எங்கேயாச்சும் வாங்கினீங்க இந்த மாதிரி முழுகின முறமே இருக்குது அப்படியும் கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை இந்த மாதிரி கிடைக்கிது அப்படின்னா இந்த மாதிரி அரைச்சி பண்ணலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து பெயிண்ட்டு ஏதாச்சும் வாங்கி ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரில் பெயிண்ட்டு ஏதாச்சும் ஒன்று வாங்கி அதையும் அது மேலே அடித்து விடலாம் அது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா பழைய ஸ்டைலு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது தான் முறை மொழுகிறது அப்படிங்கிறது இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெயிட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நாள் வரும் இந்த மாதிரி அடித்தோம்னா பெயிண்ட் அடித்திங்கன்னா கொஞ்சம் பக்கு பக்காக எடுத்துகிட்டு வரும் அப்படி இல்லாமல் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது பேப்பரை பூசிட்டு இது மேலேயே கூட காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து பெயிண்ட் அடிக்கலாம் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக நல்லாயிருக்கும் எடுத்து நம்ம புடைக்கிறதுக்கு நல்லா திக்காக இருக்கும் முறம் பார்க்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா கேப் நிறைய இல்லாமல் நல்லா நீட்டாக பூசணும்னு வச்சுக்கோங்க கேப் இல்லாமல் கேப்பு தெரியாமல் நல்லாயிருக்கும் இதெலாம் முறை முழுக வரவங்கக்கிட்டலாம் அடி கொடுக்க கொடுத்து வாங்கி இதை செய்வாங்க இப்போலாம் அந்த இதே இல்லை எதுவுமே முறமே இருக்கிறது இல்லை எல்லாம் பிளாஸ்டிக் முறை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ அது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பழைய இது பழையதை விட்டு கொடுக்காம நம்ம என்றைக்குமே இதை யூஸ் பண்ணிட்டு வரலாம் நான் ஃபுல்லாக முழுகிட்டு காமிக்கிறேன் முறம் ரெடி இங்கே பாருங்கள் காஞ்சு நல்லா அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கவே நம்ம இது மஞ்சள் தூள் போட்டதுனால இந்த கலரில் இருக்குது நீங்கள் மஞ்சள் போடாமல் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போடாமல் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்கும் இப்போ வந்து மஞ்சள் போட்டதுனால இந்த இந்த கலரில் இருக்குது பழைய கா பழைய காலம் இல்லை நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவனுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா சாணி போட்டு முழுகும் சா வார வாரம் பார்த்திங்கன்னா அடுப்புலாம் முழுகி சாணி போட்டு முறைலாம் முழுகி வைப்போம் இப்போ அது சாணி கைக்கு எடுக்கவே முடியல அந்தளவுக்கு இருக்குது இப்போலாம் அதனால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரொம்ப எல்லாருமே வா வாங்குங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி முறை வாங்குங்க பிளாஸ்டிக் முறை யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி முறை வாங்கி இந்த மாதிரி பேப்பர் வச்சு இது பண்ணுங்கள் இதுக்கு மேலே இன்னும் நீங்கள் பெயிண்ட்டு கூட அடிக்கலாம் பெயிண்ட் அடிச்சிங்கன்னா அழகாக இருக்கும் அது அது அவ்வளோ தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இதுவே போதும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே வேணும் அப்படின்னா இன்னும் பெயிண்ட் அடிச்சிங்கன்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம பழைய பாரம்பரியத்தை எதுவுமே வந்து நம்ம எந்த காலத்துக்கும் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது நம்மள நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு அடுத்த பிள்ளை ஜென்ரேஷனுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம என்ன எதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி கொடுக்குறோமோ அதெல்லாம் வந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்கும் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கும் அது உருவாகும் அதனால் வந்து எதையுமே மறந்துடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாமே போயிட்டே இருக்குது 
அது போகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த இதை மெயினாக நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஊற்றி வைக்கலான்னு ஐடியாவில் இருக்கேன் காக்கா உங்களுக்குலாம் தண்ணி ஊற்றி வைக்கலாம் அப்படின்னு ஏழு ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம் அது பத்த பத்தலை பிளாஸ்டிக்கில் வைக்கலாம் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி வீணா போய் வீணாக போகுதுன்றதுனால அந்த பிளாஸ்டிக்கில் வச்சுருக்கேன் நான் இது ஊற்றி பார்ப்பேன் ஊற்றுனா ஊறும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கப்பு எடுத்துடலாமா வேணாமான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் இந்த கப்பு அப்படியே இருந்துச்சுன்னா தண்ணி அதிலே ஊற்றி வச்சுட்டு காக்காவுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் இருக்கேன் கப்பை எடுத்துகிட்டா நான் வேறு தான் எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணணும் காக்காவுக்கு பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வைங்க இனிமேல் வர பறவைங்களுக்கு வந்து தண்ணி இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுதுங்க நம்ம இது மாதிரி மாடியில் பக்கத்தில் வீட்டில் எங்கெல்லாம் இடம் கிடைக்கிதோ பறவைங்க வந்து எங்கெல்லாம் உட்காருதோ அதுங்களுக்கெல்லாம் தண்ணி வைங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தண்ணி கண்டிப்பாக வேணும் தண்ணி இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுதுங்க நம்ம நான் துவச்சிட்டு கீழே ஊற்றுற தண்ணியை பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து குடிக்குது காக்காவும் புறா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாவமாக இருக்குது அதனால் வந்து இடம் கிடைக்கிற அதெல்லாம் இடம் எங்கெல்லாம் இடம் கிடைக்கிதோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து நீங்கள் தண்ணி வைங்க கண்டிப்பாக பறவைக்கு தண்ணி வைங்க நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோமோ தண்ணி இல்லாமல் அதேமாதிரி பறவைங்களும் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துங்க தண்ணி இல்லாமல் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து எங்கே இடம் கிடைக்கிதோ தண்ணி வைங்க ப்ளீஸ் உங்களுக்கு இதுதான் பெ இதை பெருசாக கேட்டுக்கிறேன் தண்ணி கூடவே நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் கேழ்வரகு இல்லைனா கம்பு நம்ம நம்ம மளிகை ஜாமான் நம்ம சாப்பிட்றதுக்காக வாங்கிறதுல அதில் இந்த பறவைங்களுக்காகவும் கொஞ்சம் போல் ஏதாச்சும் ஒன்று வாங்குங்க ஒரு கால் கிலோவோ அரை கிலோவோ ஏதாச்சும் வாங்கி ஒரு ரெண்டு ரெண்டாக போடுங்க போட்டிங்கன்னா அது அந்த தண்ணி குடி சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு போவோம் அது உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பெரிய புண்ணியமாக இருக்கும் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா கிச்சன்லேயே வந்துடும் ஏன்னா நான் எதை சமைச்சிக்கிட்டு இருந்தாலும் வந்து கிச்சன்லேயே வந்து காக்கா வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் அதனால் எனக்கு எப்போவுமே அங்கே நான் தண்ணியாக அவங்களுக்கு சாப்பாடும் எதுவாக இருந்தாலும் அங்கே வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் நீங்கள் ஒன்ஸ் பழகிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளை தேடிக்கிட்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் அது அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க தண்ணி கூட கண்டிப்பாக வந்து அதுங்களுக்கு தீனியும் சேர்த்து வைங்க ஏதோ சாதம் வைங்க இல்லைனா வந்து நம்ம சாப்பிட்ற பழம் ஏதாச்சும் இருந்ததா வைங்க கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு தானிய வகை ஏதாச்சும் ஒன்று வாங்கி கேழ்வரகு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வாங்கி கண்டிப்பாக வைங்க அதுங்க அதுங்க பசியை நிறைவேற்றின மாதிரி இருக்கும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே எங்கள் மாடியில் நிறைய வரும் புறா காக்கா சிட்டுக்குருவிங்க மைனா இதெல்லாம் நிறைய வரும் வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் இது எடுக்காமல் விட்டுட்டேன் நான் இவ்வளோ நாளாக வந்தால் உங்களுக்கு வந்து நான் வீடியோ எடுத்து போடுறேன் அதுங்க சாப்பிட்றத நீங்கள் ரசிக்கும் போதே உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ நம்ம சாப்பிட்டது கூட நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு இது இருக்காது ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அதுங்க வந்து சாப்பிட்டு அதுங்க தண்ணி குடிக்கிற ஸ்டைலில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பண்ணாதவங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டன் அமைக்கிறேங்க தேங்க்யூ